，就我们在日本吃过的那些有的没的，还很危险。这次回成都，我们又找了一个好吃的，<笑>又到了涨饭的日子啊！这家店的后厨还在米其林餐厅干过这种新中式的菜，真的很得劲儿。没有接这个餐厅的推广啊！上一次来吃了之后，真的觉得很好吃，所以我们才又来了。点的第一个小前菜是清嘴豆腐，清理的清，这个豆腐的密度特别的高，摇下去的质感特别扎实，配着旁边的豆瓣酱，现在就想下饭，甚至这个有点像在嚼鸡蛋布丁的感觉。下一个菜是热拌鲈鱼，不是鱼露，是鲈鱼哦。啊，装什么？菜儿是真的多，但它这个口感确实在鱼肉里面算很细腻的，特别是肚子上这种一大块，加一点香菜跟剁椒，酸辣开胃的同时又很上头，就像你在半夜嗦那个酸辣凤爪，又是一个下饭菜。他们家的柠檬加了真的很多，然后是茶碗蒸蛋，感觉每个川菜馆都会有。他家真的这个感觉比较像慕斯蛋糕，特别老成都的味道，而且它蛋里面还是调过味的，就是有一点点又咸又甜的感觉。上面的肉少加是那种成都老酱油，酱香特别浓。到底是谁在说只有江浙沪才会用蒸蛋拌饭？我超级喜欢这个蒸蛋里面。一定要单点一个。然后这个菜是我今天的最佳。先开盖子的时候已经在咽口水了。它接触你舌头的那一瞬间，你会感觉像是酸汤鱼的汤，但是你马上又可以尝到牛肉跟芹菜泡在汤里的米饭，米粒会很饱满，所以一口下去口感真的很丰富。特别是你把饭跟芹菜一起嚼，里面的酸菜跟芹菜真的很好吃。然后加的是泡椒鸡，它这个真的很辣，它里面泡椒和紫姜的味道特别浓，还加了很多小米辣，有点自贡菜那个感觉了。这是一人份的鸡汤娃娃菜，鸡汤不是很浓，但这种脆甜脆甜的口感真的很修正，不会只有一个人喜欢在吃饭的时候吃甜品吧？它还是一个糖优。果子加冰淇淋的组合，好怪啊！糖油果子还是得吃街边老店那种，很好吃其实啊。还是土豆炖排骨，那个很像我爸在家烧的那个味道，而且用的都是比较好的小排，一咬就脱骨的那种。那个土豆炖的也很入味，就连里面的心都能吃到红油的味道，而且还沙沙的，有排骨越嗦越上头。然后最后我们点了一个我最期待的菜，就川式腊肉拌饭，端上来那个滋啦滋啦的声音就很诱人，腊肉的香气真的很明显，就很像你掰开竹筒饭扑鼻而来的那个味道。里面除了青菜末，还有四季豆、五季豆、六季豆啊。为了配这个饭，点了一份干腰和炒，所以我。发现他家的饭比他家的菜还要用心，就是总的来说，他家是那种分量不是很多，但是一次可以吃很多菜的饭店。感觉又说了一句废话，而且推荐指数嗯八分。今天终于又吃到了一家满分店铺，好不容易啊，我算是直接吃顿悟了。就是好的寿司店靠的并不是浮夸的装修，而是要看师傅的技艺高不高超，还有食材的搭配方式。今天今天不是晚上，今天是纯寿司。这家店现在在日本的一百家名店里面直接冲到了前十名，所以才引起了我的注意。而且它还不是米其林，我就更好奇了。来试试看吧。啊，试试。试试。来，试试。嗨，请多位。后边年迈的那位是今天的主厨，旁边这位就是他徒弟。我看他就在旁边疯狂的开声号。现在的第一道前菜是三个小菜，看到这个毛豆我还是有点疑惑，这就是普通的毛豆。然后这个小菜我很喜欢，就是腌制的鱼肉上面配了一坨梅子酱。就是梅子味道的腌鱼，特别爽口。接下来的刺身还挺有仪式感，就是师傅切好了之后会一片片放在你面前。第一个是鲷鱼卷的什么什么草，草本味很重，吃起来很清新，赤背就很有嚼劲了。我称它为荤海带，你们懂那个口感吧？脆嫩脆嫩的。然后这个应该是青花鱼，它的做法很不一样，很浓的烟熏味，就像那个干木柴烧起来的味道，搭配着一点小葱，特别香。然后是老朋友茶碗蒸蛋，料都是藏在下面的，是扇贝肉和鸡腿肉，老朋友还是这么好吃。然后接下来上了一份我巨吃不来的菜，生的生蚝，不过。还好的是它没有很腥，但我就想问，你们喜欢吃生的生蚝吗？我反正有点吃力。还好。就是生蚝的味道。幸好下一道菜是个熟菜，煮的金木雕和一些蔬菜，看到金木雕像看到的旧青，这种小鲜笋也很好吃。吃完这个就正式进入我们的寿司环节了。这种看着自己的寿司一个个做出来的感觉还真不一样。第一个我以为它是某种鲷鱼，然而它并不是，因为这个寿司油巨多，甚至还有点和牛的味道。脂肪好多啊！此刻我偷偷的过在一马斯，我偷偷就是金枪鱼脸上最肥的那个部位，它真的很肥美，但是一点都不油腻，而且师傅还在上面刷了一层甜酱，所以那个金枪鱼脂肪的味道就变得更加的鲜美了。接下来这个是柠檬章鱼。鱼寿司，章鱼本身是没什么味道的，但把它烤了之后再配上一点柠檬，口感真的提升了很多。然后这个青花鱼还很惊喜，它上面有一层果冻，那个是无花果口味的，又吃到了清奇的搭配。接下来就是海胆寿司了，第一个是蟹肉海胆寿司，长得就非常的好看，感觉蟹肉好多呀、啊。海胆也是刚才才掏出来的，你吃的时候还得用手把它推进去。哎，好的。然后这个是海胆卷，虽然其实并不用一口吃，但我就是想体验一下海胆充满整个口腔的感觉，过瘾。接下来是金枪鱼的曲托龙，没有刚才的奥托龙那么肥美，但是口感更好。这个好像是烤某种贝类，吃起来微微泛甜，好吃。最后又给我们上了一份后蛋烧和一份金枪鱼刺身，哇，这两个吃完就已经饱了。两人没想到的是，压轴还来了一份烤鲍鱼，甜品的话是抹茶和巧克力大福。这家店我还能说什么？阿、啊、迪推荐指数十分，就是不同，卡哇伊
。今天发现这家寿司店满足感特别高，这一顿寿司就吃了二十种海鲜。所以夏天不吃寿司，吃什么？吃寿司跟吃鹅胗是我最开心的时候。今天这家店又是在京都找到的一家百年老店，不是吹的那种啊，他们家是真的开了一百二十五年。不过就是这种店很难进去。就到了京都，你会发现你的钱根本没有任何的卵用。这种餐厅你不提前一周预约根本进不去。后有看牛好歪。啊，すみません、六的。啊，这个就是一会儿放寿司的盘子。这位是大酱的女儿，旁边那位就是他儿子。然后我突然反应过来个事儿，为什么寿司师傅没有女性呀、啊？而且大酱为什么都没有头发？他们年轻的时候应该是有的吧？你看他儿子都有。哎，好了，我废话太多了。第一个就是一个很贵的寿司，比目鱼寿司，它肉质白嫩，脂肪很少，百分之一点七的脂肪率，所以才是第一个上的寿司。紫苏月。第二个就是鲷鱼了，它上面切了很多刀，是要锁住酱油，所以这种店一般是不用碟子蘸酱油的，因为师傅会帮你全部调好。刚才这个还有一点梅子酱，是酸甜口味的，然后是赤身，特别大一片，而下面的米饭只有一点点。师傅说寿司里的米就是为了衬托肉的鲜美而存在的。然后这个是今天的王牌之一，金棘鱼，是一种非常非常昂贵的深海鱼，它就是肉厚脂肪多，而且那个肉还很有嚼头，像一块脂肪口香糖，太有嚼劲了。接下来是竹家鱼，日文读作阿吉，也是我的日文名。这个鱼一般是用来烧烤或者做鱼肉罐头。这种比较常见的鱼，所以现在相当于是我吃我自己，然后接下来这个才给力。龙虾尾寿司，它是把龙虾尾对叠过来，中间夹了一小块米饭。如果这都不算爱，那您出门左转吧。哇，虾肉好多啊！这寿司，鱼子寿司是我最讨厌的寿司之一，齁咸，可能是我吃不来吧。接下来又是很厉害的一种金鲫鱼，头黑金鲫鱼，就这个鱼更贵，应该算是寿司鱼类里面最好的一种。普通寿司店一般是没这个鱼的，上面那个是金鲫鱼的肝，然后加了几根小嫩葱，这就是一个艺术品。金鲫鱼的肝是茶味，肉质就是深海鱼独特的香嫩。好多接下来是章鱼肉，又是一个锻炼咬肌的东西，跳过吧。哎，鲍鱼我就很喜欢了，脆嫩脆嫩的口感，这个我可以吃十个。上面涂了一点酱油和柚子。醋特别的爽口，然后是盐海胆，就是吃进去的时候还有那个盐的颗粒感，加了盐会显得海胆更甜，好吃。然后是赤贝寿司，这口感特别丰富啊，就上面是脆的，下面是软嫩的。师傅在上面涂了一层甜甜的照烧酱，然后这个是毛蟹的肉，还是那个熟悉的味道，就是太小一口了。接下来是鳗鱼卷，他是把鳗鱼翻过来之后卷了一层米在里面，真的是一大片的鳗鱼，鳗鱼的腥味特别重，就很香。紧接着就是鳗鱼鸡蛋烧，他是把鳗鱼切碎之后加在鸡蛋里面，这个后蛋烧特别的 Q 弹。吃完这个就是最后的重。棒炸弹，金枪鱼的窝头龙，三个字形容全是油，特别的过瘾。阿基推荐指数九分，无敌卡玩意儿。今天我们终于又吃到了一家满分寿司店，这种店真的太难得了。吃这家店之前，我一直觉得那个黑色的寿司很怪。吃了之后，我真的很想感叹，这简直就是日本寿司界的一个新高度啊！它是东京新开的一家会员制的餐厅，又到吃寿司的日子。今天就来一起看一下秋天的第一个满分店铺是什么样的。这次我们又是在麻布十番这个网红地啊。进店的时候还要输入自己的预约嘛？为什么吃饭要这么严格？开饭之前，大家还要一起上一课，主要是讲了他们的烹饪方式跟原材料。可能黑色的寿司大家都是第一次看，前菜都是一些很开胃的东西啊，就是想让你待会儿能够多吃一点，非常实在。这是鱼子荞麦面，酸酸咸咸，确实很爽口。虽然它只有一小口。然后是烤扇贝肉，用一片海苔夹起来的，它这个个头还真不小。海苔那个微微的咸味会把扇贝肉的甜味衬托的非常明显，特别的香脆。这种餐厅一般大酱看到你吃好了之后，就会开始给你做下一个菜。这是我们今天的第一个寿司，金枪鱼赤身。它这个米其实本来是白色的，只不过涂了活心菜跟醋。你们都知道日本寿司的米其实是没有浓郁的香味的，因为就是怕米香盖过肉的鲜感。它这个是用米酒蒸出来的鲍鱼，下面那个酱特别的好吃。它是把鳗鱼干磨碎了之后，加了一点芝士进去，哇，神奇的鲜味，就是爆干的茶香加上芝士的味道，我感觉像在吃。巧克力酱又上了一份啊，然后这个是金枪鱼里面最好吃的部位，秋豆喽，你们就当是鱼里面的和牛好了。看到这个雪花了吧？这个就是金枪鱼才有的肥美。下面那个是海带末，刚好中和了脂肪的油腻感。哦，接着这个菜又很厉害，它还在炸的时候我就闻到味道了。松茸海鳗天妇罗，就是松茸中间夹着一块海鳗，裹上面粉之后掉到锅里炸出来的。被炸过的松茸味道特别的大，连鼻腔里都是蘑菇的味道。松茸三明治，你们看到师傅正在切的这个牡丹虾了没？配上虾卵之后，刷了一层薄薄的酱油。其实虾卵本身没什么味道，但它让整个寿司有了颗粒感，吃起来更爽了。我现在整个嘴巴里面都是这一只虾，喝口汤缓解一下。然后这个黑色的是关东煮里面的萝卜，黑色的成分是活性炭啊，下面铺了一些帝王蟹的蟹腿肉。它真的就是那种淡淡的咸甜口味
但是那个味道又会在你的嘴巴里面缠绵，很温柔的味道。其实我们下面还有很多很多菜，但这个真的是我第一次要分上下集才讲的完了。那我们明天继续卡维尔。上一次的满分寿司一时没把它讲完，因为家店的大象实在是太耿直了。但上一次其实我只讲了一些无事包金的东西，今天是正儿八经的吃黑寿司。我发现我废话真的好多，在说完了那碗很美味的黑色关东煮之后，大象就开始给你做下一个寿司了。看那个肉的花纹应该是欧托龙，你们看这个手法，看得我很爽。但好像又有很多人在问我欧托龙是什么东西，其实啊就是金枪鱼肚子上靠近脸的那。因为太肥了，所以就叫大鱼腩。我觉得有点烟熏的味道。我发现这种很肥的鱼肉，就和那个黑米的醋酸很配。接着这个是金木雕寿司，这个鱼胶原蛋白特别丰富，所以你嚼的时候甚至有点像在嚼猪皮。那它的皮下脂肪还是很鲜美的，上面是加了一点柠檬皮的碎末，所以吃起来挺爽口。然后是这个，哇，我超喜欢这个烤北极贝，大家只是把它的边缘跟表面烤了一下，它里面呢还是鲜嫩的那种。烤肉嚼起来，我发现贝类嚼起来都特别的解压。然后这个鱼是芝麻鲷鱼，其实就是那种没什么味儿的鲷鱼。很清淡的口感，但是里面加了很多的芥末，吃完整个人都很精神。大象根本不会让你停下来的，就是涂了一层照烧酱的血渍。哎，鳗鱼的近亲，但是口感更弹。薄荷的味道，因为是草本里面提取出来的糖分，所以还有淡淡的草香。接着看着是要卷起来了，它这个真的是卷了一大坨金枪鱼肉末，最后点缀了一些酱油，这种手卷的饱腹感特别的强。海苔的咸甜味就很衬托金枪鱼的肥美。大家看我们吃的很开心啊，还拿出了店里的极品海胆，这么大一坨，我手里拿的这个好像都不止一个海胆，而且它特别的香甜。卷完海胆我们就该卷鱼子了，三文鱼鱼子的特点就是汁很多，每一颗都很饱满，反正就是会在你的嘴巴里噼里啪啦，又是解压新方式。我们好像把大象吃高兴了，大象现在把它的各种存货都搬上来了。大家说这个菜没有那么硬，它是黄瓜加酒糟，它其实长得更像一个前菜，吃起来的味道很像那个木糖醇，大大泡泡糖的味道。然后是青花鱼寿司。腥味特别重的一种鱼，但有人也觉得那个味道很香。那比如我，对了，梅子酱和它味道也很配。最后一个寿司是鳕鱼子寿司，这个东西真的很贵，但是你也不能说它味道有多好，它特别的咸，但是吃完之后嘴巴里会有种回甘。我们还是直接吃甜品吧。这个是一小杯米酒，还是很浓的那种，半口闷了。这个甜品我很喜欢，应该是某种红豆寒甜，吃进去之后是软糯的微甜。还是想夸一下这家店对甜的把控，精准又温柔。最后一个甜品是蛋卷，加了黄心蛋之后就是黑色的，里面的油水还很丰富。最后的最后还给我们展示一下他们家引以为。熬的这个黑色炭，虽然喝起来并没什么味道，但这一次的探店体验真的是非常的开心。这是他们家的会员名单，有没有看到几个熟悉的明星？好了，阿基推荐指数十分，特满足，卡位儿。今天去了这家是直接把爷爷给吃笑了。我跟你说，你要是再跟我上前菜，我要生气了哈！你说前菜好吃也不能上这么多吧？这光前菜就吃了我两个小时。哈喽，大家好，我是阿基，今天就突然很想吃那个，又到了吃寿司的日子。这家看网上评分好像还不错。阿基老师。你买的？这种稍稍高级一点的餐厅一般都是没有图片的，非常傻，但是师傅非常帅，所以我们就点了一个欧玛卡塞的套餐。欧玛卡塞套餐意思就是指的你爱上什么上什么吧。不过桌上也有写一些本日的食材推荐，第一个前菜是两颗螺丝，其实这个肉还挺多的，很浓的海盐味。作为小菜的话，味道其实还可以。接下来这个就比较重量级了，生的白子。我其实是有一点不敢吃的，视觉上面过于震撼。主要主要是这个它它还是生的白子，生白子，就是那个胆固醇的味儿特别重。但是有一说一，它是好吃的，一点点鸡肾的味道，再伴着一点酱料的酸甜，其实我还挺推荐的。接着还是一份长相十分震撼的菜，海胆章鱼丝，就是把海胆炸成酱之后和生切的章鱼丝混在一块儿，其实就是海胆的味道，还不如直接给我上一份海胆。然后这个是我今天非常非常喜欢的一道菜，甲鱼汤，它端上来特别的香，就那个甲鱼的油都在泛光，而且肉也不少，味道还特别的浓郁，甲鱼皮还是很 Q 弹的那种。这个菜可以说是今天的极品。接下来是刺身，一共是六种海鲜，然后里面的这个是紫苏叶的宝宝，吃法的话就是紫苏叶卷一点肉，然后再加一点萝卜丝和这个种子卷起来一口吃的话，口感会很丰富，甜下就是越吃越饿。鲷鱼和金枪鱼就不用说了，后切的真爽。里面我最喜欢的是青花鱼，虽然鱼腥味确实很重，但是吃起来巨香，味道特别大。然后又给我们上了一道组合菜，鲍鱼刺身加鳗鱼烧。鲍鱼的话可以蘸一点这个鳗鱼的干，是一种苦茶的香味。鳗鱼是烤了之后凉拌的，这个倒不是重点，它下面那个黄瓜引起了我的注意。手工真的可以把黄瓜切成这个样子吗？吃完这个又是一份汤，这个真的是一家寿司店吗？而且这么小一碗汤还重新配了餐具，实属有点夸张了。
。不过他家汤为什么都这么好喝啊？然后是一份西京烧烤鲷鱼，是一种甜口的烤鱼肉，味道香香甜甜。上面涂的那个应该是蜂蜜。哼哼，接下来你想不到吧？我们还有前菜，我真的要生气了。茶碗蒸蛋里面是一坨很大的蟹肉。两个小时过去了，我们终于吃到了最后一份前菜——海老味噌汤。这碗汤下肚之后，我也已经忘了我今天是来吃什么的了。直到服务员端上来一盘寿司，从未这样期待过寿司。这家店的经营理念是不是先让顾客饿两个小时，这样最后的寿司就显得无比的美味？像那个青花鱼寿司，鱼肉已经把米饭完全包裹住了，蘸一丁点酱油，特别过瘾。海胆寿司还是寿司之王啊！阿基推荐指数八分，卡玩意儿。进门我们就先来一个刺身拼盘，不愧是高级寿司店，这种一次性筷子的造型都这么奇怪。我们还是先来尝一下前菜，海参油豆腐是一种爽口的甜味再来试一试拼盘里的鲍鱼，这个鲍鱼也是生的哦。我才知道原来生鲍鱼是这么的脆，而且我感觉这种鲜美的味道其实比煮的还要好吃。薄切的鲷鱼还是那么美味，只用蘸一丁点酱油就好了。三文鱼的话，我喜欢多蘸一点酱油，再加一点芥末，这样就可以盖过三文鱼的油腻。蟹腿肉也上来了，哇塞，你看这个肉有多少，终于不是假的蟹肉了。别的刺身吃完之后，我们就吃。主菜吧，这么大个海螺里面的肉只有一点点，我也是服了。烤鱼的味道也不错，外焦里嫩。但我最爱的主菜还是和牛。吃完之后，寿司拼盘也来了，海胆寿司永远都是最好吃的。不过这个虾嘛，我就不吃了。最后又一碗鳗鱼汤寿味，满足了。大块的鳗鱼和香菇一起炖，真的太妙了。吃完之后发现账户里面还有点余额，我就想做一个很不成熟的事儿，甚至还有钱，我们要不去逛一下泼辣吧？哎，都还没在弄的。因为是第一次来逛这么贵的牌子，所以我就直接让服务员推荐了。在试用了几款产品之后，最后买了。一瓶黑霸的化妆水和一瓶洗面奶，我的心都在滴血呀！这个洗面奶只要一点点就可以搓出很浓密的泡沫，而且洗完之后脸上也不会觉得干。然后黑霸的这个生命水每次也只用按两下，质地有一点点粘稠，但感觉渗透力很强，吸收特别快。其实我觉得它的定位就是精华水，晚上也可以当精华用，保湿的效果真的不一般。我去查了一下生命水的独特配方，里面的黑科技还可以延缓皮肤衰老。对了，千万不要用化妆棉哦，直接涂抹的效果是最好的，主要是还有这个味道。我觉得它这个香味就像一。西单里面富婆的体香，好香啊！味道真的是太富贵了，我还意外的觉得挺值。卡玩意儿，寿司一直是我最喜欢的日料。今天我们猜的这家既不是米其林，也不是什么路边小摊。进店先来一份金枪鱼的脸和头，我第一眼看上去还以为是牛肉，头上的肉脂肪很少，没有一点鱼腥味，脸上的肉就稍稍肥美一点。这个大家可以参考一下我的脸。哎，金枪鱼刺身来了，鱼身的肉是一定要点，鲜甜没有腥味。正好我们的汤也上来了，这是我第一次看到真正用鱼肉做的鱼丸，里面居然加了杏鲍菇和海带。带着碎末，怪不得口感这么清晰。然后这碗汤用的材料，大家可能看得出来，我就不说了啊，只能说味道又鲜又腥。喝完汤再来品品这个白章鱼，我感觉我在嚼一坨胶泥，口感太奇怪了。甜虾也上来了，甜虾的口感就是浓稠鲜香，百吃不厌。喜欢虾的话，也可以再来一份红虾，红虾的口感非常 Q 弹，回味无穷。当然，怎么可能少得了炙烤鳗鱼？这是他家的顶级特色，厚切鳗鱼寿司。这个我真的太馋了，一整块鳗鱼，一口还是很难吃完的。趁着我们还没有腻，三文鱼安。安排上，不得不说这家店的寿司肉还是很多的。对了，青花鱼和生姜一起吃真的太美味了。如果吃了这么多都没吃饱，那就点一个烤鱼寿司吧，特别管饱。好啦，你们爱吃什么样的寿司呢？卡玩意儿，今天买的是七幺幺的鸡蛋肉末盖饭，先微个波。刚才被叫到办公室说吃饭的时候不能太张扬，那我就一脸不张扬的吃饭吧。我还是第一次在日本吃这种肉末便当，厚厚的肉末看起来还可以，肉饭比例大概一比一吧。但说实话，我感觉这一小盒根本吃不饱，日本人真的太斯文了。所以我下了班就马上跑过来吃这家元祖寿司，是日本一家超便宜的连锁寿司店，比之前我向大家介绍的海鲜三七两还要便宜。先来一盘樱花卷。像这种回转寿司店在日本其实很多很多，价格也都差不多，大概就是七块到十块钱一碟的样子。如果回转盘上面没有看到自己喜欢的，可以直接跟老板点。这种寿司的里面一般都是放了芥末的，如果你不太会吃芥末，就会像现在这个样子，烟里火的光弄出来了。反正我现在是每次吃之前都会把里面的芥末加一点出来，要不然脑门都会被芥末炸开。好的好的，最后一块，最最后一块，最后喝一点抹茶，每个座位前面都有放这种抹茶粉，直接兑好就可以了。吃了九盘十八个寿司，六十块钱。我去做三八 d i s 
，小青椒吗？哇、嗯！今天这家上酒店终于把我吃服气了，我真的是约了他一个月才约到，非常讨厌日本这种耍大牌的店，所以他要是不好吃，我就把他骂死。这个一定要一口吃，今天就来看看。感觉我被淡夜淹没了。这家在塔贝罗沟上面有四点一七分的商鸟店是什么样子？又到吃商鸟串的日子。今天去的这个站叫鸭上站，那就看看我们今天能不能压得上。你知道，稍稍迟到了一下吧，感觉会被骂，因为非常严格。哎，吃东西不要想那么多。这种完全预约制的商鸟店有个特点，就是主厨会给你一直上菜，直到你把房子卖了或者你亲自叫停，他才会停。然后主厨旁边会放一个这个锤子，你们知道是干嘛用的吗？就是当你结账的时候，主厨如果发现你钱没带够，哎，他就会。不过啊，看到这三个师傅都没有头发，心里对味道还是放心了很多。好了，第一个出来是烤鸡心，上面放了一点姜丝。它这个吃起来有点特别的是，里面全是那个心脏的肉汁，还不全是鸡的油水，其实更像是甲鱼汤的那个鲜味儿。特别的好吃，鸡心的软硬和盐的厚度也刚刚好。我甚至开始有点期待下一串了。接下来这个是鸡胗，挤上一点柠檬。它这个头其实还有点大，不要看它外面那么难嚼，但是其实里面是生软的。这种半生不熟的就很考验师傅的基本功。是一盘豆腐前菜，浇上一点酱油就可以吃了，表皮酥脆，里面的嫩豆腐还很扎。是，接下来这个是鸡脖子肉，我经常在想鸡脖子不是没什么肉吗？这一整串一只鸡到底够不够得了？但它的肉质是真的很嫩，就特别的弹牙，这个部位真的贼好吃。吃多了肉，我们再来一点素菜啊，烤大香菇。师傅还专门提醒说小心里面的油水烫嘴，你看光是这样摇都看得到里面的油水在动。它是先腌了之后再烤，哇哦！然后这个是鸡脆骨，边角都有点烤焦了，我觉得它那个骨头吃起来肯定很脆。它这个真的是肉跟骨头是连在一块的，就不是那种超市里面看到的假的。骨肉相连的那个地方油脂特别的多。然后接下来是鸡肉丸子，它居然没有给我配蛋黄。它这个肉丸咬开里面还有惊喜，就是里面全是脆骨，嚼起来都是嘎吱嘎吱的。接下来是一串银杏，其实就是白果吧，听着很像烤小土豆。然后师傅好像听到了我们在讨论为什么提灯还没上，这次的提灯蛋液特别的饱满。其实要一口吃，主要是因为提灯的重点其实是后面卵巢的部分，未成熟的卵其实只是充当一个背景的作用，衬托出卵巢肉质的嫩。接下来又是一个稀少部位，鸡的食道，这个吃起来的整体感觉就是巨弹牙，然后怎么嚼都嚼不烂。哎呀，它食道的外面一圈还是脂肪，然后是一盘形状怪异的青椒，所以这到底是什么椒，我还是第一次吃。它是圆的，它吃起来其实是甜的，上面还有一点芝士碎末，比普通青椒的皮更多更厚。然后是鸡中翅，都已经帮你切好了，虽然很香，但我还是更喜欢肯德基的辣吃。然后是两种不同部位的鸡腿肉，两个的口感还是有微妙的区别，但是都是嫩化的那种，就是基本功嘛。最后还给我上了一串鸭肉，我其实已经有点吃不下了，我们还是让师傅最后烤个素菜吧。还真就给我上了这么大一坨山药，不过这个山药其实烤的挺甜的，感觉自己像在吃藕，就是这个拉丝看起来有点奇怪。好了，最后不管多撑，还是要用碳。水来解决才有满足感。这是少女店必备的亲子冬，它还在表面上浇了一层蛋液，中间还有海苔，吃起来的味觉体验还是挺丰富的。甜品是一个菠萝，菠萝。啊，这那它其实就是一个菠萝的味道，这个应该比较好脑补。阿基推荐指数九分，是要比普通的店好一些。卡玩意儿。嗯今天这家店太搞笑了，本来他是可以靠他的料理火的，然而风头全部被他们家的男服务员抢走了。带单身姐妹来这家店吃的怕不是怀石呀。哈喽，大家好，我是阿基，又到了吃怀石的日子。今天是在 ins 上面刷到的这家店，看到好多女博主都在转发，我就带上了我的一个单身姐妹，悄悄咪咪的过来。对不起，迟到了。我进来之后有个特别大的感觉，就这里的客人都穿得好好啊，然后我们的面前就是厨房，帅哥们就在我们的一米外做菜，非常的静不下心来。好了，不废话了，第一个菜是煎鱼加三文鱼肉末做的串，然后中间还加了一点紫苏叶，煎鱼的腥味很大哈，但还有三文鱼肉末那个肥肥的味道压住它。旁边这个红色的是彩椒剁成的酱，你可以挖一勺放上去直接吃，就是吃起来有一种微妙的清爽感，其实就是一大坨刺身，然后配上了那个菜。海椒的味道。第二个菜是这个，长得像油条一样的东西，包了一整条鲶鱼，咬下去之后才发现它其实是炸豆腐，上面撒了些盐和胡椒粉，假装自己是烧烤，旁边配了一杯西瓜汁，就这两个东西都是日本夏天的味道。第一次吃这样的鲶鱼，一口下去感觉包住了整个夏天啊，并没有。第三个菜是茄子跟蟹肉的搭配，这个菜有点好看，它是茄子皮包着蟹腿肉，它还怕你吃不到茄子味儿，还专门在汤里面配了一坨茄子酱，它那个蟹肉裹的这个酱真的非常好吃。下面这个黄色的是蟹黄浓汤，就是你喝进去的时候还有颗粒感，特别的浓。这又是一个高级版的平民菜。可乐饼，它是用黑松露包成一坨用血籽肉做成的可乐饼，全是很贵的食材，尝一下什么感觉？吃进去之后有点像那种肉很多的鳗鱼饭团，然后配上黑松露的那个坚果香味儿。这个菜是什么？知道现在最好吃的一个啥？
。好，下一个，它看上去只是一碗普通的面，但它其实是下面在藏着惊喜。它下面包了一堆墨鱼子。帅哥说，推荐的品尝方法是先吃一口清淡的面，然后把面和墨鱼子还有那个贝汤和匀了之后再吃。感觉这个比荞麦面好吃一万倍，它这个面比荞麦面更薄更脆，而且下面的墨鱼子真的巨多，就是你嗦一口面，感觉嘴巴里都是粉粉的感觉，感觉像是一口吃了几万个墨鱼宝宝。下一个菜我很喜欢，它是牛肉配芝士面包，面包里面加的是烤化了的咸芝士，它下面那个是薄薄的一片牛肉火腿，旁边配了一些不知道什么的草，先尝一片这个面包。然后再把牛肉放到那个芝士面包上面，虽然这样一口有点大，但这样一起吃的味道才爽。还好有那个草，要不然真的太腻了。然后接下来上的是主食，玉米浓汤饭和猪肉串，还有一小碗紫苏叶。我觉得它这个重点应该是那个玉米汤，味道真的是浓郁香甜。它这个里面甚至加了一点蛋黄酱的那种，有一点点像那个咸蛋黄的味道。不单单只是玉米味哈，特别好吃。我宣布这个取代了之前的血子可乐饼，成为了今天的全场最佳。好啦，最后的甜品是雪大福，就是两坨脆饼，中间加了一坨雪大饼。大福里面是红豆沙和冰淇淋，这个让我想起了当年我求我妈求了一个月让她给我买的雪月饼。这家店的菜品总来说还是很有创意的，就是味觉体验大探索。阿基推荐指数八点五分，搞呀！真的是纯正的五分熟，一分都不多。现在烤肉店都已经这么卷了吗？怎么一个烤肉都可以有这么多花样？还有大家好，我是阿迪。今天又在表参道找到了家预约制的烤肉店，现在就来看看他们家有什么新鲜玩意儿。哦，又到了吃烤肉的日子，这个口罩都快遮不住我脸了。感觉能修在这个地方的烤肉肯定不便宜。こんにちは。呃 ，new this， 啊，我来给你尝尝。这是我们点的限定套餐，就看懂了一个稀少部位。第一个小菜是这个豆腐，比较像那种甜口的豆腐脑，然后给我们上了巨多的泡菜。有一瞬间还以为自己在韩国烤肉店。第一个前菜是凉拌毛肚丝，感觉这个好像在国内经常吃。然后下一个菜是实打实给我上了两片生肉，还是百分之百生的那种。为什么不能锅热了再拿上来？那的话我还可以烤两下。然后第三个前菜又是一个半生不熟的东西，生鸡蛋拌牛肉粒。就姑且尝一口吧。嗯，它是有照烧酱在里面的，这个还可以，这个比刚才好吃多了。然后今天的第一个烤的是牛心，我看小姐姐基本上烤了三秒钟就拿起来了。但是让我震惊的是，这个真的是巨好吃，它上面有一层薄薄的盐，把牛心的胆固醇味道衬托的很鲜美。接下来这块是火火尼库，就是牛脸夹上的肉，这块肉的特点就是特别的松软，也算是一个稀少部位。这种肉就很适合后切，因为它嚼起来不费劲。嗯，没事，还有嘴巴里一下就摊开了。再来口刚才的萝卜泡菜，特别的爽口。哦，然后是一块巨大的厚切牛舌，我发现这种餐厅就是贵虽然贵，但是食材都用的还是挺好的，人均大概快一千。心脏的横膈膜肉，这块肉的汁水非常的多，就是又软又甜的口感。然而只有这么一块，它里面还有一点点软筋的那种口感，吃起来还挺嫩滑的。但是 emo 只在一瞬间，生的 A 5和牛寿司，这个必须得加点芥末了。但是你想，它其实就是寿司啊，寿司不就是生的吗？这样想好像也很合理。还好赶紧给我上了一盘比较正宗的雪花，脂肪特别的多，这个肉肥到在流水。我跟人家。加起来的时候，它滴那个油，我们看它加起来的样子就知道它有多软嫩了。但这个吃一块真的就够了。哦，哎，你们看这个肉，它烤了超过三秒嘛。小姐姐就是把肉摊开，然后卷起来，就直接夹给我们了。我和小葵都震惊了，这个看上去好像只有一点点是熟的，这样一点烤肉酱我们就可以放到碗里了。但是要裹着这坨很可爱的米饭吃，强行做了一个烤肉寿司。嗯，就是和牛的甜味和下面寿司米的甜味是不一样的，就两种甜味混合双打，非常的美妙。哦，绝绝子，又是一坨很好看的雪花后切，这块烤的就比较久了。烤好之后会放到一个盛了酱油的碗里，里面还有一坨白萝卜泥，其实放一点在上面就可以了，这样吃起来就会压出雪花的油腻，这样一口塞嘴里就很过瘾。这个搭配是科学的。然后接下来直接端了一个锅上来，接下来应该就是寿喜烧了，里面那个棕色的汤就是寿喜锅的味道。然后还会在上面切很多的黑松露，他们家这个黑松露感觉还是有点来头，味道特别的大。然后和匀之后就可以吃了，然后剩下的鸡蛋液和寿喜锅的汤还可以再做一碗米饭，就是它是汽油的味道，黑松露，这两个还有点好吃。最后的主食是一碗寿吧，这个又是什么操作啊？我是吃不下了。但他们家这个甜品还有点意思，是一个堆成山的咖啡刨冰，还配了一碗黑色的不明物体。它这个太黑了，我相机都拍不出来。吃进去之后发现它其实是某种甜豆，感觉今天这家店是真的挺有创意的。阿七推荐指数八分，干玩意儿。